ஹலோ விரிவான் என் பேர் வருண் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எந்த ஒரு விடயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான மன்னர்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் முக்கியமாக பாண்டியர்கள் பற்றின மிக முக்கியமான தரவுகளை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எந்த ஒரு விடயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சங்க இலக்கியங்களில் சேர சோழ பாண்டியர்களை சில பேர்கள் வச்சு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு சேரப் நாட்டை குணப்புலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சோழ நாட்டை குணப்புலம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாண்டிய நாட்டை பற்றி சொல்லும் போது தென்புலம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் என்ன வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஓஷன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஆர்டிக் ஓஷன் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடக்கடல் குணக்கடல் தென்புலம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளால் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக தென்புலம் அப்படிங்கிறதோடைய அந்த வரையறையை பற்றி சொல்லும் போது ஒரிசா பாலு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து மடகாஸ்கர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு தான் தென்புலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த தென்புலத்துக்கு காவல்காரர்கள் இந்த தென்புலத்துக்கு மிக முக்கியமானவர்கள் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து பாண்டியர்கள் ஸோ பாண்டியர்களை பற்றி பார்க்கும்போது சங்க இலக்கியத்துக்கு முற்பட்ட ஒரு மன்னன் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில தரவுகள் இருக்குது நெடியோன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் தான் அந்த அரசனுடைய பெயர் இவர் வந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு முற்பட்ட ஒரு அரசராக கருதப்படுறாரு இவர் வந்து வெறும் இருபத்தி நாலே வருடங்கள் தான் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு ஆனால் அந்த இருபத்தி நாலு வருடங்களும் இருபத்தி நாலாயிரம் வருடங்களுக்கு ஒப்பானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதின உரையாசிரியரான நச்சினார்கினியர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ அப்போ இந்த மன்னன் எந்த அளவுக்கு மேலோனாக இருந்திருப்பான் எந்த அளவுக்கு முக்கியமானவனாக எந்த அளவுக்கு நல்லவனாக இருந்திருப்பான் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் இவனுடைய ஆட்சி எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அடுத்ததா பாண்டியர்களை பற்றி பேசும்போது நிச்சயமாக அவங்க சிம்புளை பற்றி பேசணும் அவங்களுடைய சின்னம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை மீன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய சின்னம் இந்த இரட்டை மீனை பற்றி பார்க்கும்போது இது நம்மளை அப்படியே டைரக்டாக சிந்து சமொழி நாகரீகத்துக்கு நம்மளை கொண்டுட்டு போகும் அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான குறியீடுகள் சிந்து சமொழியிலும் அதிக அளவில் காணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் சிந்து சமொழி நாகரிகமே ஒரு தமிழர் நாகரிகம் அதுவும் குறிப்பாக பாண்டியர்கள் அரசாண்ட ஒரு நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெடியோன் அப்படிங்கிற அந்த மன்னன் வந்து முன்னீர் விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விழா எடுத்ததாகவும் கருதப்படுது அடுத்ததா இந்த தென்புலம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சங்க இலக்கியங்களில் எந்த ஒரு இடத்துல மிகவும் முக்கியமாக பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் மன்னன் வந்து இறக்கிற ஒரு தருவாய் வரும் கண்ணகியின் காரிச்சிலம்ப உடச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியினால் மன்னன் வந்து மிகப்பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறப்பார் அப்போ இறக்கும்போது அவர் வந்து சில வார்த்தைகள் சொல்லிட்டு இறப்பார் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை தான் சொல்லுவார் அதாவது என்னால் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு தென்புல காவலுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழுக்காயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இறப்பார் ஸோ தென்புலம் அப்படிங்கிறது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து மடகாஸ்கர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மிக நீண்ட நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது மொத்தத்துக்குமே என்னால் மிகப்பெரிய ஒரு அவமானமாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறப்பார் அடுத்ததா இந்த பாண்டியன் அப்படிங்கிற அந்த சொல் எப்படி உருவாயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டு பாண்டி பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் பாண்டி அப்படிங்கிறது காலை மாட்டை குறிக்கிறதா சொல்லப்படுது பாண்டியன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான பொருளே பழைய நாடு அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தான் கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பாண்டியன் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கமே பழைய நாடு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பாண்டியன் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் ஓல்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பாண்டி அப்படிங்கிறது காளை மாட்டை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் காளை மாடு எதுக்காக நம்ம பிரயோகிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா காளை மாடு வலசை பாதைகளை காட்டக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது காளை மாடுகள் அதாவது அந்த மோப்ப சக்தியை வச்சு வலியை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது தான் காளை மாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு உதாரணமாக தென்காசி புராணத்தை சொல்கிறாங்க தென்காசி புராணத்தில் ஒரு குடும்பம் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து வண்டி கட்டிக்கிட்டு காசிக்கு போவாங்க அந்த குடும்பத்தினர் ஒரு விபத்துக்குள்ளாகி அவங்க வந்து இறந்துருவாங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த வண்டி வந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து அது வந்து திரும்பவும் அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கே வந்து சேரும் இதிலிருந்து மாடுகளுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க அடுத்ததாக ஆமையை பற்றி சொல்லும் போது இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆமைகள்
கோவில் தான் கச்சாலீஸ்வரர் கோயில் நம்ம இவ்வளோ நாளாக ஆமை அப்படிங்கிறது ஒரு தீண்டத்தகாத ஒரு விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் உதாரணத்துக்கு ஆமு பூந்த வீடு விளங்காது அப்படின்ற வாசகங்கள்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம் ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆமை இறந்து போன ஆமை மீது கோவிலையே கட்டியிருக்காங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம வரலாறு அப்படிங்கிறது திரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும் அடுத்தது செங்கால் நாரைன்னு சொல்லப்படுற அந்த கொக்குகளை வச்சு ஆகாயம் வழியாக போகக்கூடிய அந்த கொக்குகளை வச்சியும் வழி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் பாண்டியர்களை பற்றி சில குறிப்புகள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த குறிப்புகள் வந்து கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட குறிப்புகள் ஸோ அத்தனாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் பாண்டியர்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாண்டியர்களை பற்றி பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ விடயங்கள் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பண்டைய கிரேக்கர்களோட பண்டைய ரோமானியர்களோட பாண்டியர்களுக்கு இருந்த வணிக தொடர்புகளை பற்றி நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்க